సో నెక్స్ట్ మనం చూసిన చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎన్ని రకాల నెంబర్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఓకే సంఖ్యలు వాటి రకాలు చూద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఉన్నటువంటి సంఖ్యని సంఖ్య వ్యవస్థని మనం ఏమంటాం అంటే సహజ సంఖ్యలు అంటాం ఏమంటాం న్యాచురల్ నెంబర్స్ సహజ సంఖ్యలు సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడే అంటే వీటిని లెక్కించడం కోసం వస్తువుల్ని కానీ లేదా ఒక ప్రాంతం యొక్క దూరాన్ని కానీ లెక్కించడానికి అంటే వేటి మధ్య అయితే ఒక నిర్ణీత విలువను లెక్కించడానికి మనం ఉపయోగించేటువంటి సంఖ్యల్ని మనము సహజంగా ఏర్పడేటువంటి సహజ సంఖ్యలు అని అంటాం ఈ సహజ సంఖ్యలు దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే లెక్కింపు ప్రక్రియలో లెక్కించడాని కోసమే దీన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఓకే దీని ఇంగ్లీష్లో న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటాం ఏమంటాం న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటాం అంటే లెక్కించడానికి ఉపయోగించే సంఖ్యల్ని సహజ సంఖ్యలు అంటాం అవునా దీన్ని దేంతో చూపెడతారట ఎంతో సూచిస్తాం దేంతో చూపెడతాం ఎంతో చూపిస్తాం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ వన్ టూ త్రీ కొందరు సెట్ రాసినప్పుడు లోపల ఇన్ఫినిట్ రాస్తూ ఉంటారు సెట్ రాసినప్పుడు ఇన్ఫినిటీ అనే వర్డ్ని మనము ఇన్ఫినిట్ సింబల్ని మనం రాయకూడదు ఓకే సెట్ సింబల్ రాసినప్పుడు ఇన్ఫినిట్ సింబల్ రాయకూడదు ఓకే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ అప్ టు సో వన్ ఓకే ఈ విధంగా మనం సెట్ సింబల్ పెడతాం దేంతో చూపెడతాం ఎంతో చూపెడతాం మొట్టమొదటి సంఖ్యా వ్యవస్థ ఎవరు సహజ సంఖ్యా వ్యవస్థ ఈ సహజ సంఖ్యా వ్యవస్థ అనేది చాలా వరకు లెక్కించడం కోసం దూరాన్ని కానీ కాలాన్ని కానీ అంటే సహజంగా ప్రతిరోజు కూడా ఒక ఖచ్చిత విలువ లెక్కించడానికి మనము ఉపయోగించేవి మనకు సహజ సంఖ్యలు అంటాం ఈ సహజ సంఖ్యలు అయిపోయిన తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ సహజ సంఖ్యలు అయిపోయిన తర్వాత మనకు పూర్ణాంకాలు పూర్తి సంఖ్యలు అంటాం పూర్ణాంకాలు అనేది ఏర్పడడం జరిగింది పూర్ణాంకాలు అంటే ఏంటంటే పూర్తి సంఖ్యలు అంటే సున్నాతో కలుపుకొని సున్నాతో ప్రారంభమై సహజ సంఖ్యలు కలిగినటువంటి సున్నాతో ప్రారంభమై దీంతో ప్రారంభమై సున్నాతో ప్రారంభమై సహజ సంఖ్యల్ని కూడా తనలో కలుపుకోగా ఏర్పడే సంఖ్యా వ్యవస్థని మనము ఏమంటాము పూర్ణాంకాలు పూర్ణ అంకాలు పూర్తి సంఖ్యలని అనడం జరుగుతుంది పూర్ణ అంకాలు పూర్తి సంఖ్యలని అనడం జరుగుతుంది అంటే లెక్కింపు సంఖ్యల్లో ఉన్నటువంటి సంఖ్యలతో పాటు సున్నాతో ప్రారంభమైన అనగా జీరో మరియు సహజ సంఖ్యల యొక్క సమూహాన్ని జీరో మరియు సహజ సంఖ్యల సమూహాన్ని ఏమంటాము మనం పూర్ణాంకాలని మనము పిలవడం జరుగుతుంది ఈ పూర్ణాంకాలను ఇంగ్లీష్లో ఓల్డ్ నెంబర్స్ అంటాం ఏమంటాం ఓల్డ్ నెంబర్స్ డబ్ల్యూతో చూపెట్టడం వల్ల డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కమా ఎన్ అని మనం రాయచ్చు జీరో అంటే మనకి ఏంటంటే తటస్థ సంఖ్య ఓకే జీరో కమా ఎన్ ఎన్ అంటే ఎవరు న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎన్ అంటే న్యాచురల్ నెంబర్ అంటే ఓల్డ్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ టూ త్రీ అప్ టు సెవెన్ అంటే పూర్ణాంకాలు ఏ సంఖ్య సమితి ఏర్పడుతుంది సహజ సంఖ్య సమితి ఏర్పడుతుంది అంటే పూర్ణాంకాల్లో ఒక భాగం సహజ సంఖ్య భాగం ఉంటుంది దాంతోపాటు మరో భాగం తటస్థ సంఖ్య అనేటువంటి సున్నా ఉంటుంది సున్నాని తటస్థ సంఖ్య అంటాం దానికి ధనాత్మకాన్ని కానీ రుణాత్మకాన్ని కానీ మనం చేర్చలేము సున్నాకి ధనాత్మకాన్ని ఇవ్వలేము రుణాత్మకాన్ని కూడా ఇవ్వలేము కాబట్టి సున్నాని తటస్థ సంఖ్యగా మనం పరిగణించడం జరుగుతుంది ఓకే మరి ఎప్పుడైతే పూర్ణాంకాలు ఏర్పడ్డాయో పూర్ణాంకాల్లో మరో ఒక వ్యవస్థ ఏర్పడింది వాటిని మనకు వర్గీకృత వ్యవస్థలు ఏర్పడ్డాయి ఏమేర్పడ్డాయి వర్గీకృత వ్యవస్థలు ఆ వర్గీకృత వ్యవస్థలో మొట్టమొదటి వ్యవస్థ మనకు సరి సంఖ్య వ్యవస్థ ఏర్పడింది సరి అంటే ఒకే ఒక్క ప్రాధాన్యం అన్నిటికీ ఒకే విలువని ఒకే ఖచ్చితత్వాన్ని కనుక పాటించినట్లయితే ఒకే ఒక నియమాన్ని పాటించినట్లయితే వాటిని సరులు అని పిలవడం సరి సంఖ్యలు అని పిలవడం జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే సంఖ్యలు కనుక రెండు యొక్క గుణకాల వల్ల ఏర్పడినా లేదా ఆ సంఖ్యని రెండు నిశ్శేషంగా భావించినట్లయితే వాటిని సరి సంఖ్యలు అని మనము పిలవడం జరుగుతుంది అంటే ఏ సంఖ్యలు అయితే రెండు గుణకాల వల్ల ఏర్పడతాయో వాటిని రెండు నిశ్శేషంగా భావిస్తుందో అట్లాంటి సంఖ్యల్ని మనం ఏమంటామంటే సరి సంఖ్యల్ని పిలవడం జరుగుతుంది సో మొట్టమొదటి సరి సంఖ్య మనము టూ అంటాం మొట్టమొదటి సరి సంఖ్య ఏమంటాం టూ అంటాం దీని రూపం ఏమవుతుందంటే టూ ఎన్ ఓకే ఎన్ అంటే ఇక్కడ సహజ సంఖ్య రూపం తీసుకొని చేస్తాం కాబట్టి టూ ఎన్ అని తీసుకుంటాం ఓకే సో జీరో అంటే ఇక్కడ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ అప్ టు సో అని వీటిని ఏమంటారంటే సరి సంఖ్యలు అని పిలవడం జరుగుతుంది ఏమంటాం సరి సంఖ్యలు అంటాం ఈ సరి సంఖ్య రూపం ఎలా ఉంటుంది అంటే టూ ఎన్ ఓకే టూ ఎన్ అని చూపడం జరుగుతుంది ఎన్ అంటే ఇక్కడ సహజ సంఖ్య సో సహజ సంఖ్యలు సరి సంఖ్యలు ఏర్పడిన తర్వాత బేసి సంఖ్యలు ఏర్పడ్డాయి బేసి సంఖ్యలు అంటే ఏంటంటే సరి సంఖ్యలకు ఒకటి కలపగా లేదా ఒకటి తీసేయగా సరి సంఖ్యలు ఒకటి కలపగా లేదా ఒకటి తీసేయగా లేదా సరి సంఖ్యలు వెనకాల సరి సంఖ్యల ముందు అవునా సరి సంఖ్యకు వెనకాల సరి సంఖ్యకు ముందు ఏర్పడే సంఖ్యలని మనము బేసి సంఖ్యలు అంటాం ఏమంటాం బేసి సంఖ్యలు అంటాం లేదా రెండు వరుస సరి సంఖ్యల సగటు రెండు వరుస సరి సంఖ్యల సగడ్డు బే సంఖ్యలు ఏర్పడతాయి రెండు వరుస సరి సంఖ్యలు తీసుకోండి టూ ప్లస్ ఫోర్ టూ ప్లస్ ఫోర్ డివ
ఆర్డర్లు కూడా మనకు బేసి సంఖ్య ఏర్పడుతుంది ఈ బేసి సంఖ్య రూపము సరి సంఖ్యకి ఒకటి కలపాలన్నాను అంటే టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ లేదా సరి సంఖ్య నుండి ఒకటి తీసేయాలన్నాను టూ ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే సరి సంఖ్యకి ఒకటి కలపగా లేదా సరి సంఖ్య నుంచి ఒకటి తీసివేయగా ఏర్పడే సంఖ్యలు మనము ఏమంటాం బేసి సంఖ్యలు అంటాం లేదా రెండు వరుస సరి సంఖ్యల సగటులు రెండు వరుస సరి సంఖ్యల సగటు వల్ల ఏర్పడే సంఖ్య బేసి సంఖ్య ఓకే ఏవైనా రెండు వరుస సరి సంఖ్యలు తీసుకోండి టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ డివైడ్ బై టూ త్రీ ఓకే ఈ విధంగా మనము తీసుకోవచ్చు ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చిన మొట్టమొదటి మొట్టమొదటి ప్రధాన సంఖ్య మనకు వన్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో దీన్ని ఓడ్ నెంబర్స్ ఓడిడి ఓడ్ నెంబర్స్ అంటాం ఓడ్ అంటే బేసి అంటే ఒక సంఖ్యకి మరో సంఖ్యకి ఒక నిర్ణీతమైన ఒక కారణాంకాలు అంటే బేసిక్గా ఒకదాని వల్ల ఇంకోటి ఏర్పడదు అంటే వన్ త్రీ ఫైవ్ సో త్రీ అనేది మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి త్రీ ఫైవ్ చూద్దాం సో ఫైవ్ అనేది త్రీ వల్ల ఏర్పడదు సెవెన్ అనేది కూడా త్రీ వల్ల ఏర్పడదు అంటే ఏ సంఖ్యలు కూడా ఒకదాని నుంచి ఇంకోటి ఏర్పడాయి కానీ సరి సంఖ్యలు అన్నీ కూడా టూ అనే సంఖ్య నుండి ఏర్పడుతున్నాయి సరి సంఖ్యలు అన్నీ కూడా టూ అనే సంఖ్య నుండి ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి అవన్నీ ఒక సంఖ్య నుంచి ఉత్పన్న అవ్వడం వల్ల అవి ఒకే ఏకీకృతం ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని సరి అంటాము సరి జోడు అంటే అందరూ ఒకేలా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే వాళ్ళని సరి జోడు అంటాం బేసి అంటే ఏంటంటే ఒక సంఖ్యకు మరో సంఖ్యకి ఎటువంటి పోలిక లేకుండా అవి వేరుగా ఉన్నట్లయితే అవి బేసి అని మనం పిలువడం జరుగుతుంది బేసి సంఖ్యలు అనేవి సరి సంఖ్యలకు ఒకటి కలపగా లేదా ఒకటి తీసేగా ఏర్పడుతున్నాయని మనం తెలుసుకున్నాం ఈ బేసి సంఖ్యను ఇంగ్లీష్లో ఓడ్ నెంబర్స్ అంటాం కాబట్టి ఓతో చూపెడతాము సో ఫస్ట్ బేసి సంఖ్య వన్ అంటాం మొట్టమొదటి సహజ సంఖ్యలో ప్రారంభ సంఖ్య ఏ సంఖ్య బేసి సంఖ్య సహజ సంఖ్యలో ప్రారంభ సంఖ్య ఏ సంఖ్య బేసి సంఖ్య పూర్ణాంకాలు ప్రారంభ సంఖ్య ఏ సంఖ్య తటస్థ సంఖ్య ఓకే అది బాగా గుర్తుపెట్టుకుని అడుగుతూ ఉంటాడు మనకు నెక్స్ట్ ప్రధాన సంఖ్యలు కింగ్ ఆఫ్ నంబర్స్ అంటాం ప్రధాన సంఖ్యలు అభాజ్య సంఖ్యలు కింగ్ ఆఫ్ నంబర్స్ ప్రైమ్ అంటాం అవునా మీరు ట్రా ట్రాన్స్ఫర్ మూవీస్ చూస్తున్న దాంట్లో ప్రైమ్ అనేవాడు ఉంటాడు సో ఈజ్ అ వెరీ అంటే వేన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అంటే యూనివర్స్కి మొత్తానికి అయితేనే రూల్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అంటే ప్రైమ్ అంటే నెంబర్లని రూల్ చేసే నెంబర్ ఏంటంటే మనము ప్రైమ్ నెంబర్ అంటాం కింగ్ ఆఫ్ నంబర్స్ అంటాం అభాజ్య సంఖ్యలు అంటాం ఏమంటాం అభాజ్య సంఖ్యలు అంటే భాగించడానికి వీలు పడని సంఖ్యలు అంటే ఒక సంఖ్యని మనము రకరకాల కారణాంకాలుగా విడగొట్టకు అవి ఏర్పడినటువంటి సంఖ్యలని అభాజ్య సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు అంటాం అంటే ఆ సంఖ్యని ఇంకా మనం విభజించలేము ఇంకా సూక్ష్మీకరించలేము సూక్ష్మీకరించడానికి వీలు కాని సంఖ్యలను వాటిని చిన్నగా చేయడానికి వీలు కాని సంఖ్యలను భాగించడానికి వీలు కాని సంఖ్యలను వాటిని సంక్షిప్త రూప చిన్న రూపం రాయడానికి వీలు కాని సంఖ్యలని ప్రధాన సంఖ్యలు అంటాం ఈ ప్రధాన సంఖ్యలకు కేవలం రెండే రెండు కారణాంకాలు ఉంటాయి కేవలం రెండే రెండు కారణాంకాలు ఉంటాయి ఏంటంటే అవి ఒకటి మరియు తనకు తానే ఒకటి మరియు తనకు తానే ఒకటి అనేది ఉమ్మడి సామాన్య కారణాంకం ప్రతి సంఖ్య వ్యవస్థకి ఉమ్మడి కారణాంకం ఏముంటుందంటే ఒకటి ఉంటుంది సహజ సంఖ్య వ్యవస్థకి పూర్ణ సంఖ్య వ్యవస్థకి పూర్ణాంకాల్లో కూడా మనకు ఒకటి అనేది ఒక సామాన్య ఉమ్మడి కారణాంకం అవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి సంఖ్య వ్యవస్థ కూడా ఒకటి కారణాంకం మనం తీసుకోవచ్చు ఓకే అంటే కేవలం రెండే కారణాంకాలు ఒకటి మరియు తనకు తానే ఒకటి మరియు తనకు తానే కనుక రెండే కారణాంకాలతో ఏర్పడే సంఖ్యల్ని ప్రధాన సంఖ్యలు అంటాం ఈ ప్రధాన సంఖ్యల గురించి మీకు కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది నేను సపరేట్గా మనము తర్వాత మనం కాన్సెప్ట్లో నేర్చుకుందాం ఒకటి నుంచి వంద వరకు ఎన్ని ప్రధానాలు ఉన్నాయి వంద నుంచి రెండు వందలు రెండు వందల నుంచి మూడు వందలు మొత్తం ప్రధాన సంఖ్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ప్రధాన సంఖ్య యొక్క నియమాన్ని మనము ప్రత్యక్షంగా మనం దీని మీద ఒక సపరేట్ టాపిక్ అనేది మనకు ఈ నంబర్ సిస్టంలో ఉంది అక్కడ మనం కూలంకుషంగా మనం టోటల్గా పూర్తిగా దాని గురించి నేర్చుకుందాం మొట్టమొదటి ప్రధాన సంఖ్య వచ్చేసి మనకు టూ అంటాం టూ అనేది కేవలం ఒకే ఒక సరి ప్రధాన సంఖ్య కేవలం ఒకే ఒక సరి ప్రధాన సంఖ్య ఉంది అది మనం టూగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది మిగిలిన ప్రధాన సంఖ్యలన్నీ కూడా బేసి సంఖ్యలు రెండు కాకుండా మిగిలిన సంఖ్యలన్నీ ప్రధాన సంఖ్యలన్నీ ఏ సంఖ్యలు బేసి సంఖ్యలు అవుతాయి అంటే చూసినట్లయితే గుర్తుపెట్టుకుని ఫస్ట్ మనకు టూ అనేది బేసి సంఖ్య సరి సంఖ్య తర్వాత త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ అట్లా మనకు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ ప్రధాన సంఖ్యలు కనుక్కోవడానికి మనకు మెర్సన్ ప్రైమ్ నెంబర్ సిస్టమ్ టెక్నిక్ని వాడుతూ ఉంటారు ఓకే మెర్సన్ ప్రైమ్ నెంబర్ సిస్టమ్ టెక్నిక్ని వాడుతూ ఉంటారు ఇప్పటికి కూడా ఇప్పుడు అతిపెద్ద ప్రధాన సంఖ్యను కనుక్కున్న వాళ్ళకి సో కొంచెం వాళ్ళు మెర్సన్ ప్రైమ్ నెంబర్ సిస్టమ్ వాళ్ళు కూడా దేవెంట్ గివ్ సమ్ ఎకనామికల్ వాళ్ళు మనీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుత
క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి చాలా మోడళ్ళు ఉన్నాయి అవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే ప్రధాన సంఖ్య యొక్క నిర్ణీత రూపాన్ని మనం దాన్ని క్లియర్గా నేర్చుకోవాలి కాబట్టి ఐ టేక్ వెరీ స్పెషల్ క్లాస్ ఆన్ ప్రైమ్ నెంబర్ స ప్రధాన సంఖ్యల మీద ఒక సపరేట్ క్లాస్ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫర్దర్లీ ఓకే నెక్స్ట్ మనకు సహ ప్రధాన సంఖ్యలు సహ ప్రధాన సంఖ్యలు ఇంకో రకంగా సాపేక్షాలు సాపేక్షాలు అని పిలవడం జరుగుతుంది సహ ప్రధానాలు పరస్పరం ప్రధానం పరస్పరం ప్రధానం అంటే ఏంటి రెండు సంఖ్యలకి ఒకే ఒక ఉమ్మడి కారణాంకం మాత్రమే ఉంటాయి వీటి మీద కూడా మనకు సపరేట్ క్లాస్ ఉంది డోంట్ వరీ ఓకే సహ ప్రధాన సంఖ్యలు అంటే కో ప్రైమ్స్ అంటాం ఏవైనా రెండు సంఖ్యలు ఏవైనా రెండు సంఖ్యలు చాలా టెక్స్ట్ బుక్స్లో ప్రక్క ప్రక్క సంఖ్యలు ఉంటుంది అది స్కూల్ డెఫినేషన్ ఓకే అందుకే రాసాను అక్కడ మనకు ప్రాపర్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఇది ఏవైనా రెండు సంఖ్యలు ఎక్కడన్నా ఉండని ఎక్కడన్నా ఉండని పక్క పక్క కుండాలనే సందర్భం ఏమీ లేదు ఎక్కడన్నా ఉండని వాటికి ఉమ్మడి కారణాంకం ఒకటే ఉండాలి ఆ ఒకటి కాకుండా ఇంకా ఏది బాధించద్దు ఆ ఒకటి కాకుండా ఇంకా ఏవి బాధించకపోతే వాటిని మనం సాపేక్షాలు సహ ప్రధానాలు అని పిలవడం జరుగుతుంది సహ ప్రధాన నియమం ఉంటుంది సాపేక్ష సంఖ్య నియమం ఉంటుంది కో ప్రైమ్ బ్లాక్ కాన్సెప్ట్ మీరు గాసాబాని తొందర కనుక్కోవడాన్ని సూక్ష్మీకరణ తొందర చేయడానికి ఈ కో ప్రైమ్ బ్లాక్ కాన్సెప్ట్ సహ ప్రధాన సమూహ నియమం అనేది చాలా గొప్పగా ఉపయోగపడుతుంది దీని మీద కూడా మనకు సపరేట్ క్లాస్ ఉంది ప్రైమ్లో నేను చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఓకే మరి ప్రక్క ప్రక్క సంఖ్యలన్నీ కూడా సాపేక్షలు అన్నాను వన్ కమ్మ టూ టూ కమ్మ త్రీ త్రీ కమ్మ ఫోర్ ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా మనకు సాపేక్ష సంఖ్యలు నెక్స్ట్ కవల ప్రధానాలు ట్విన్ ప్రైమ్ కవల ప్రధానాలు అంటే ఏంటి కవల అంటే జత అంటాం సో కవల అంటే జత అనొచ్చా కవల అంటే రెండు జత అనడం రెండే కదా అంటే జతకి కవలకి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది జత అంటే బేసిక్గా వ్యత్యాసం వేరే విధంగా ఉంటాయి అంటే వాటి మధ్యలో పోలికలు ఉండవు ఎడమకాలు కుడికాలు సో అవి జత అంటాం భర్త భార్య జత అంటాం అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో కూడా వ్యత్యాసాలు ఎన్నో ఉంటాయి కాకపోతే రెండు ఉంటే వాటిని జత అంటాం మరి కవల అంటే ఏంటంటే రెండు ఉంటూ వాటి మధ్య ఎటువంటి భేదం లేకుండా ఒకే రకానికి చెందినట్లయితే ఒకే రకం చెందినట్లయితే వాటిని కవల అంటాం కవల బ్రదర్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో వాళ్ళ ఫేసు ఎవరైతే నడవడిక మాటలు అన్నీ కూడా ఒకే విధంగా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళను ట్విన్స్ అంటారు సో కవల అని మనం పిలవడం జరుగుతుంది కవల్ అంటే రెండు ఉంటూ అవునా రెండు ఉంటూ వాటి అంటే రెండు ప్రధాన సంఖ్యలు ఉంటూ వాటి మధ్య భేదం రెండు ఉంటే వాటిని కవల ప్రధానాలు అంటాం ఓకే ఈ కవల ప్రధానాల గురించి కూడా మీకు ప్రైమ్ నెంబర్స్లో డీటెయిల్గా చెప్తాం ఓకే ఈ ప్రధాన సంఖ్యల మధ్య భేదం కనుక కేవలం రెండే ఉంటే వాటిని కవల ప్రధాన సంఖ్యలు అంటాం మొట్టమొదటి కవల ప్రధాన సంఖ్య త్రీ కమ ఫైవ్ ఫైవ్ కమ సెవెన్ లెవెన్ కమ థర్టీన్ సెవెంటీన్ కమ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ కమ థర్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ కమ ఫార్టీ త్రీ ఈ విధంగా ఉంటాయి ఓకే సో ఈ కవల ప్రధానాన్ని తొందరగా కనుక్కోవడానికి మనకు ఉంది ప్రైమ్ చాప్టర్ చెప్తున్నాం కదా ఆ ప్రైమ్ చాప్టర్ చెప్పేటప్పుడు ఐఎమ్ టేక్ వెరీ స్పెషల్ క్లాస్ ఈ వీడియో ఆఫ్టర్ మనకు వచ్చేది ప్రైమ్ గురించి మనం స్పెషల్ క్లాస్ నేర్చుకుంటాం ఓకేనా సో ప్రైమ్ గురించి మనం ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఓకే క్లియర్ నెక్స్ట్ ఈ కవల ప్రధాన సంఖ్యలు అయిపోయిన తర్వాత సంయుక్త సంఖ్యలు ఏర్పడ్డాయి సంయుక్త సంఖ్యలు సంయుక్తం అంటే సమూహం గుంపు రెండు ఉంటే ఏమన్నాం జథాన్నం రెండు కంటే ఎక్కువ ఉంటే సంయుక్తం గుంపు సమూహం అంటాం అంటే ఏ సంఖ్యకైతే ఏ సంఖ్యకైతే రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఏ సంఖ్యకైతే రెండు కంట ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉన్నట్లయితే ఏ సంఖ్య అయితే తీసుకుంటావో ఆ తీసుకున్నటువంటి సంఖ్యకి ఆ సంఖ్యకి రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉండాలి ఏమండాలి రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు ఉండాలి అట్లాంటి సంఖ్యలని మీరు సంయుక్తాలు కాంపోజిట్ నంబర్స్ అంటాం అవునా కాంపోజిట్ నంబర్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అంటే ఏ సంఖ్యకైతే రెండు కంటే ఎక్కువ కారణాంకాలు సూక్ష్మంగా చెప్పాలంటే ఒకటి అవ్వద్దు ప్రధాన సంఖ్య అవ్వద్దు ఒకటి కాకుండా ప్రధాన సంఖ్య కాకుండా ఏర్పడే సంఖ్యలని ఏమంటారు సంయుక్తాలు అంటారు మొట్టమొదటి సంయుక్త సంఖ్య మనము నాలుగు తీసుకుంటాము ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సో సంయుక్త సంఖ్యలలో సరి సంఖ్యలు ఉంటాయి బే సంఖ్యలు ఉంటాయి ఓకే సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం సంయుక్తాలు అంటే ఈ విధంగా ఏర్పడతాయి ఓకే సో ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ పరిపూర్ణ సంఖ్యలు సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పరిపూర్ణ సంఖ్యలు అంటే ఏంటి పరిపూర్ణ సంఖ్యలు అంటే ఏ సంఖ్యకైతే కారణాంకాలు ఉంటాయో ఏ సంయుక్త సంఖ్యకైతే కారణాంకాలు ఉంటాయో ఆ సంయుక్త సంఖ్య యొక్క కారణాంకాలను అది కాకుండా ఆ సంఖ్య కాకుండా సో ప్రత
సో ఏమంటున్నాను ఓ సంఖ్య యొక్క కారణాంకాలు తనకు తానే కాకుండా మిగిలిన సంఖ్యల్ని కనుక మిగిలిన సంఖ్యల్ని కనుక కూడినట్లయితే మిగిలిన సంఖ్యలు అయితే కూడినట్లయితే మనకు అదే సంఖ్య ఏర్పడితే దాన్ని మనం బేసిక్గా ఏమంటాము పరిపూర్ణ సంఖ్య అంటాం లేదా ఆ సంఖ్య కారణాంకాలని కూడండి కూడితే ఆ సంఖ్యకు రెట్టింపు ఆన్సర్ రావాలి అంటే టూ కారణాంకాలు కూడితే ఫోర్ రావాలి అట్లా రెట్టింపు వచ్చే విధంగా ఉన్నా కూడా వాటిని పరిపూర్ణ సంఖ్యలు అంటాము లేదా ఆ సంఖ్య కారణాంకాలని మొత్తం కూడి దాన్ని సగటు చే దాన్ని రెండుతో భావిస్తే మనకు అదే సంఖ్య ఏర్పడితే దాన్ని పరిపూర్ణ సంఖ్య అని కూడా అంటాం అంటే సంఖ్య కారణాంకాలని కూడండి కూడి దాన్ని రెండుతో భావిస్తే కనుక ఆ సంఖ్య ఏర్పడితే దానిని పరిపూర్ణ సంఖ్య అంటాం అంటే కారణాంకాలు అన్నింటినీ కూడండి వచ్చిన ఫలితాన్ని రెండు చే భావించండి భావిస్తే మనకు అదే సంఖ్య ఏర్పడితే దాన్ని పరిపూర్ణ సంఖ్య అంటాం మొట్టమొదటి పరిపూర్ణ సంఖ్య మనకు సిక్స్ తర్వాత ట్వంటీ ఎయిట్ తర్వాత ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ తర్వాత ఎయిట్ వన్ టూ ఎయిట్ ఈ విధంగా మనకు ఏర్పడ్డాయి ఈ పరిపూర్ణ సంఖ్యలు ఏర్పడడానికి మెరసన్ నెంబర్ సిస్టమ్ మెరసన్ ప్రైమ్ సిస్టమ్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ పరిపూర్ణ సంఖ్య రూపం ఏంటంటే సో చూద్దాం ఈ పరిపూర్ణ సంఖ్య రూపము టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ పి మైనస్ వన్ టూ పవర్ పి మైనస్ వన్ ఓకే ఇక్కడ పి అంటే ప్రధాన సంఖ్యగా తీసుకోవాలి పి అంటే ఎవరు ఇక్కడ ప్రధాన సంఖ్య తీసుకోవాలి పి అంటే ప్రధాన సంఖ్య అంటే మొట్టమొదటి ప్రధాన సంఖ్య ఎవరు టూ సో టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ఓకే టూ టూ మైనస్ వన్ అంటే వన్ టూ పవర్ వన్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ టూ త్రీ జా సిక్స్ మొట్టమొదటి మనకు పరిపూర్ణ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ సిక్స్ అవుతుంది మరి ఆరు కారణాంకాలని కూడండి ఆరు కారణాంకాలని కూడండి ఆరు కారణాంకాలు కూడితే నీకు ఆరు వస్తున్నారో చూద్దాం సిక్స్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ వన్ టూ త్రీ ఓకే సిక్స్ తీసుకోద్దాను నేను ఓకే కూడితే సిక్స్ వస్తుందా లేదా ఎస్ క్లియర్ ఎస్ లేదా వీటన్నిటినీ కూడండి కూడి బై టూ చేయమన్నాను బై టూ చేయమన్నాను సో చేసినా కూడా మనకి ఏమొస్తుంది సిక్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఓకే క్లియర్ ఎస్ సో ఇట్లాంటి సంఖ్యల్ని మనం ఏమంటాం అంటే పరిపూర్ణ సంఖ్యలని మనం పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే పరిపూర్ణ సంఖ్యలు అంటే ఏంటంటే ఆ సంఖ్య యొక్క కారణాంకాలని కూడితే రెట్టింపు సంఖ్య వచ్చిన లేదా ఆ సంఖ్య కారణాంకాల మొత్తాన్ని రెండుతో భావించగా అదే సంఖ్య ఏర్పడిన లేదా ఆ సంఖ్య యొక్క కారణాంకాల్లో తనకు తానైన సంఖ్యను తీసేయగా మిగిలిన సంఖ్యలు నీ వీటినైతే కూడితే నీకు అదే సంఖ్య కనుక చూపించినట్లయితే దాన్ని పరిపూర్ణ సంఖ్యగా మనం పరిగణిస్తాము ఈ పరిపూర్ణ సంఖ్యలు ఏర్పడడానికి మెర్సన్ నెంబర్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది ప్రధాన సంఖ్యలు ఘాతాలు రెండు ఘాతాలు తీసుకొని మనం తీసుకుంటా ఉంటాం కాబట్టి ఇది రెట్టింపు అన్నాం కాబట్టి టూ తీసుకుంటున్నాం ఇక టూ అనేది తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే రెట్టింపు వస్తుంది కదా కాబట్టి టూ పవర్స్ తీసుకొని మనం చేయడం జరిగింది ఓకే సో మరి ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది కదా సో ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఇరవై ఎనిమిది యొక్క కారణాంకాలు ఓకే ఇరవై ఎనిమిది యొక్క కారణాంకాల్లో వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ అవునా డివైడ్ ఫోర్టీన్ సో కూడదాం వన్ ప్లస్ టూ త్రీ సెవెన్ 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 ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చిందా లేదా ఎస్ ట్వంటీ ఎయిట్ రావడం జరిగింది లేదా వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై టూ చేసినా కూడా డివైడెడ్ బై టూ చేసినా కూడా నీకు ఏమొస్తుంది ట్వంటీ ఎయిట్ అనే నెంబర్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ని కూడా మనము ఏమంటాం పరిపూర్ణ సంఖ్య అంటాం అదేవిధంగా ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ కారణాంకాలు తీసుకొని కూడినా కూడా నీకు ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఏర్పడే సంఖ్యలన్నీ కూడా మనము పరిపూర్ణ సంఖ్యలని పిలవడం జరుగుతుంది ఈ పరిపూర్ణ సంఖ్యలు ఏర్పడడానికి మనకు ఉపయోగ నెంబర్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ పి మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ పవర్ పి మైనస్ వన్ అంటాం ఇక్కడ పి అనేది ప్రధాన సంఖ్య అంటాం దీన్ని ఏమంటాము మెర్సన్ మెర్సనే ప్రైమ్ అంటాం ఏమంటాం మెర్సనే ప్రైమ్ అంటే మనం ప్రైమ్స్ కనుక్కోవడానికి ఈ మెర్సనే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ టెక్నిక్ని వాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు అక్కడ ఓకేనా సో టూ టు ద పవర్ ఆఫ్ పి మైనస్ వన్ మనకు ప్రైమ్ అనే ప్రధాన సంఖ్య అనే ఒక గొప్ప టాపిక్ అని చెప్పొచ్చు అంటే నెంబర్లలో కింగ్ అంటాం ప్రైమ్ లేకుండా నెంబర్ ఆ ప్రైమ్ లేకుండా మనకు నెంబర్లు ఏమన్నా ఫామ్ అయినాయి అంటే కేవలం రెండే జీరో అండ్ వన్ ప్రపంచంలో ఏ సంఖ్య అయినా కూడా మనకు ప్రధాన సంఖ్యతో ఫామ్ అవ్వాలి అలా ఫామ్ అవ్వకుండా ఉండే రెండే సంఖ్యలు సున్నా అండ్ ఒకటి సున్నా ఒకటి తప్ప మిగిలిన ప్రతి సంఖ్య ప్రధాన సంఖ్య వలన ఏర్పడుతుంది ప్రధాన సంఖ్య లేకుండా ఏ సంఖ్యలు ఏర్పడవు అలా ఏర్పడే సంఖ్యలు కేవలం రెండే జీరో అండ్ వన్ అంటాం ఓకే సో జీరో అండ్ తటస్థ సంఖ్య వన్
పూర్ణ సంఖ్యలు ఏర్పడతాయి ఏమి ఏర్పడతాయి పూర్ణ సంఖ్యలు ఏర్పడతాయి అవి చూద్దాం పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే